നമ്മൾ പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും സ്വാലിഹായ അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇരു ലോകത്തും അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു അവസരം നൽകട്ടെ പരിശുദ്ധമായ ഈ മാസത്തിൻ്റെയും ദിവസത്തിൻ്റെയും ഫതലുകൊണ്ട് നമ്മിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ എല്ലാ മൊബിനീങ്ങൾക്കും മൊബിനാത്തുകൾക്കും അള്ളാഹു മഹഫറത്തും റഹമത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ പിന്നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ല്ലം പ്രിയമുള്ള മൊബിനീങ്ങളെ അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് അവയവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ അവയവങ്ങളും അള്ളാഹു നൽകിയ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ആ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കണം ഈ അവയവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായൊരു അവയവത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ അതിലെ ഒരു വിഷയം മാത്രമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നന്മ പറയാനും കേൾക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്താനും റബ്ബ് താഴ നമ്മളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ നാവിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറയുന്നത് നാവ് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നമുക്കിതുപോലെ സംസാരിക്കാനും ആളുകളോട് ഇടപെടാനും സാധ്യമാകുന്നത് ഈ നാവ് കൊണ്ടാണ് നാവില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ കഴിയും എന്താവശ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ കഴിയും എന്തിനേറെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ കലാം പരിശുദ്ധമായ കുർആാൻ നമുക്ക് ഓതാനും നിക്കർ ചൊല്ലാനും നന്മ ഉപദേശിക്കാനും പറയാനുമെല്ലാം ഈ നാവ് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നത് അള്ളാഹു ആ കഴിവ് മരണം വരെ നിലനിർത്തിത്തരട്ടെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഓരോ അവയവങ്ങളും അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹമാണ് ആ അനുഗ്രഹത്തെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വഴിയിൽ ചെലവഴിച്ചാൽ ആ അവയവത്തിന്റെ കഴിവ് വലിച്ചൂരാൻ ഒഴിവാക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് സാധ്യമാണ് പക്ഷേ അതവൻ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ നാവുകൊണ്ട് എത്രമാത്രം തോന്നിവാസങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ടെന്തേ റബ്ബ് അതിന്റെ കഴിവ് വലിച്ചൂരാത്തത് അതും ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് തിരിച്ചറിയണം നമ്മൾ കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹുവിനെ തിരിച്ചറിയലാണ് ഓരോ വെള്ളിയാഴ്ചയിലും പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഞാൻ ഇടക്കിടക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ഈ മാൻ മുഗ്മിനായ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുന്നതും അനുഭവിക്കുന്നതും എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഞാൻ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ വിശ്വാസമുള്ളോട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുയിലും അന്ത്യദിനത്തിലും നിനക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ 
വിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ നന്മ മാത്രമേ അവൻ പറയൂ നമ്മൾ ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയകളും വാർത്തകളും മീഡിയകളും എല്ലാം വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അതിലൊക്കെയും ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയാതെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നവരുമാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ പഴയ കാലത്ത് പോലെയുള്ള നുണയല്ല ഈ കാലത്ത് കാരണം അന്ന് ഒരാളോട് പറഞ്ഞാൽ അത് അയാൾ മാത്രമേ കേൾക്കൂ ഇന്നൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ പറഞ്ഞാൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ആളുകൾ ഒരേ സമയത്ത് കളവ് കേൾക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത കളവുകൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ മിനിറ്റുകളിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും ആ കളവുകൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് എപ്പെടുകയാണ് ചില രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും പണ്ടെന്നോ പറഞ്ഞൊരു വാർത്ത ഈ നാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ആളുകൾ പറയും ഇത് രണ്ടു മൂന്നും കൊല്ലം മുമ്പ് നടന്നതാണ് അതാ പറഞ്ഞത് പഴയ കാലത്തുള്ള പോലെയല്ല വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ജീവിക്കേണ്ട കാലമാണ് ഒരാളോട് ഒരു നുണ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കളവ് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇന്ന് വാട്സപ്പിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒരേ സമയത്ത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മനസ്സിലാമത്താക്കി തരട്ടെ ഇന്ന് കളവിനെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമാ പറയുന്നത് നാവ് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ആ നാവ് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അപകടങ്ങൾ ഈ മാൻ വരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അതിൽ ഒരുപാട് ദൂഷ്യങ്ങളുണ്ട് നാവ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ദൂഷ്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് കളവ് എന്ന് പറയുന്നത് വായ തുറന്നാൽ നുണ പറയുന്നവൻ മുനാഫിഖാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അലഹി വസ്ല്ലാം ജോലി നഷ്ടപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ നഷ്ടപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ തനിക്കുള്ള തനിക്ക് കിട്ടേണ്ട സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെടും ഇതിനെയൊക്കെ പേടിച്ച് കളവ് പറയുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഹബീബുന റസൂലുള്ളാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ എത്ര ഗൗരവത്തിലാണ് ഹദീസുകളിലൂടെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് ആരെയും എല്ലാവരും ഇത്തരം തിന്മകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഹദീസുകൾ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മളെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച യഥാർത്ഥ രൂപത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ അള്ളാഹു വളർന്ന് കാരണമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അതാ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും നല്ല അവയവമാണ് ഈ നാവ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ആ നാവ് കൊണ്ടൊരുപാട് ദൂഷ്യങ്ങൾ വരാം അതിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് കളവ് കളവിനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ നുണയെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ അസത്തത്തത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ കാരണം അത് അത് തിന്മകളിലേക്ക് തമ്പാടിത്തരത്തിലേക്ക് നിന്നെ ക്ഷണിക്കും ഈ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ കളവ് കാരണമായി നിനക്ക് നരകം ലഭിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഒരു ഗൗരവത്തിൽ ഒരു ഹദീസ് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ഹദീസ് കേൾപ്പിക്കലാണ് ഇന്നത്തെ എന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്നെയും നിങ്ങളെയും ശ്രദ്ധിക്കണേ നിങ്ങൾ തങ്ങളോട് ഒരു സുഹാബി വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് സത്യവിശ്വാസിയായ മനുഷ്യൻ വ്യഭിചരിക്കുമോ ചിലപ്പോൾ അത് സംഭവിച്ചേക്കാം എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ നല്ല വിശ്വാസിയാണ് മുമിനാണ് പക്ഷേ സന്ദർഭം ചിലപ്പോൾ അവൻ വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ വലിയ അപകടമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം മോഷ്ടിക്കുമോ മോഷണം നടത്തുമോ നബിയെ അപ്പ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ അത് ഉണ്ടായേക്കാം സാധ്യതയുണ്ട് സന്ദർഭങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അവനെ കള്ളനാക്കിയേക്കാം മോഷ്ടിക്കുന്നവനാക്കിയേക്കാം എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ 
പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം കളവ് പറയുമോ നബിയെ കളവ് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ പഠിച്ചോനെ അള്ളാഹു നമ്മളെ യഥാർത്ഥ മുമിനിങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ മുമിനിന് കളവ് പറയാൻ കഴിയില്ല ഈമാനുള്ള ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമക്ക് നുണ പറയാൻ പറ്റില്ല കച്ചവടക്കാരൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഏത് കച്ചവടക്കാരനാണ് സത്യം അമാനത്തിന്റെ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് സത്യം ചെയ്ത് നുണ പറഞ്ഞ് കച്ചവടം നടത്തുന്ന ആളുകൾ എനിക്കതൊരു ലാഭമല്ല ണ്ടെങ്കിൽ പറയാതിരുന്നാ മതി അത് പറയും നുണ പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകൾ കസ്റ്റമർ ലഭിക്കുന്നത് ആ നുണ ആ കച്ചവടം സ്വഹിയല്ല ശരിയല്ല ആ കച്ചവടത്തിന് പകരം അള്ളാഹു നൽകുന്നത് വയലാണ് നാശമാണ് നരകമാണ് അള്ളാഹു കാത്തിരിക്ഷിക്കട്ടെ നുണ പറയുന്നൊരു സന്ദർഭം നമുക്ക് വന്നു പോകരുത് എന്നാൽ കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാധിക്കാണെങ്കിൽ സത്യസന്ധനായ കച്ചവടക്കാരനാണെങ്കിൽ അവൻ അവനും ഞാനും ഇപ്രകാരമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ നബിയും നബി പറയാണ് സുലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഞാനും സ്വാധിക്കായ കച്ചവടക്കാരൻ നല്ല സത്യസന്ധനായ കച്ചവടക്കാരൻ ഞാനും ഇപ്രകാരമായിരിക്കും സ്വർഗത്തിലെന്നു ഹബീബുന റസൂല്ല പക്ഷേ ഇവൻ നുണ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കച്ചവടം നടത്തുന്നത് ഇന്നാൽ ഇന്ന ബ്രാൻഡാണ് പക്ഷേ പേ സ്റ്റിക്കർ മാറ്റിയതാണ് അത് ഇവൻ അറിയാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നുണ പറഞ്ഞ് കച്ചവടം നടത്തുന്നവർക്ക് നാശമാണ് ആ കളവ് വന നരകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സൂക്ഷിക്കണം അതുപോലെ നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് നാശം അതിൽ എഞ്ചിനീയർ ആവാം ആശാരിയാവാം വീട് നിർമ്മിക്കുന്നവനാകാം കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നവനാകാം സ്വാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർമ്മാതാവ് ഏത് ജോലിയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുമല്ലോ അത്തരം ആളുകൾക്ക് നാശമാതകത് നാളെയാക്കാം നാളെ വരാം അടുത്ത മാസം ചെയ്തു തരാം എട്ടു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ പൂർത്തിയാക്കി തരാം എന്ന് കഴിയാതെ അത് അവനറിയാം അത് കഴിയില്ലെന്ന് പക്ഷേ പറയ ജോലി കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവും അതല്ലെങ്കിൽ അത് ഏതെങ്കിലും ജോലിക്കാർക്ക് കൈമാറിയേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നുണ പറയുന്ന സ്വനീയങ്ങൾക്ക് നാശമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്ഷിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ കളവുകൾ പറഞ്ഞ് അത് ശീലമായവർക്ക് ഇത് അത്ഭുതം തോന്നിയേക്കാം അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു മുഗ്മിനിന് കളവ് പറയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഹബീബുനാ റസൂല അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം അത് എത്തൂല എന്നാൽ പറയരുത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പറയാം ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും ഞാൻ ഇന്നാലിന്ന സ്ഥലത്താണ് എന്ന് പറയാം കൃത്യമായി പറയാം കണ്ണൂരുള്ള ആള് ഞാൻ കർണാടകയിലാണെന്ന് പറയാം ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായി ഫോൺ വിളിയിൽ നടക്കുന്ന പച്ചക്കള്ളങ്ങളാണ് സൂക്ഷിക്കണ്ടേ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണേ ഇത് നിസ്സാരവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ലോകമാണ് കളവ് അത് അപകടമാണ് അതാണ് റസൂറുന്ന പറഞ്ഞത് ഒരു മുഗുമിനിന് കളവ് പറയാൻ കഴിയില്ല ഏത് സന്ദർഭത്തിലും അങ്ങനെ നാവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ഞാനവന് സ്വർഗം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് ഹബീബുന അള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ നാവിനെ കളവിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സന്ദർഭം നമുക്ക് വരരുത് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടട്ടെ റാസുഖ് അള്ളാഹു അല്ലയോ ഇവിടെ കീറിയത് അള്ളാഹു അല്ലയോ ഇതിലൂടെ ഇറക്കാറുള്ളത് അള്ളാഹു തന്നെ നൽകുമെന്ന വിശ്വാസമുള്ളവന്റെ എങ്ങനെയാണ് നുണ പറയാൻ കഴിയുക അതാണ് റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് മോമിനിന് കളവ് പറയില്ല അള്ളാഹു വിശ്വസിക്കുന്നവൻ 
സ്വഭാവം <laughs> അനുവദനീയമായ രണ്ടു മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും പറയണല്ലോ അത് പെട്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞോളി അല്ലേ ആ അത് രണ്ടാളുകൾ പിണങ്ങി നിൽക്കുകയും നിൽക്കുന്നുണ്ടുവെങ്കിൽ രണ്ടാളുകൾ തെറ്റി നിൽക്കുകയാണ് അവർ രണ്ടുപേരെയും യോജിപ്പിക്കാൻ ചില കളവുകളൊക്കെ പറയൽ അനുവദനീയമാണെന്ന് ഹബീബുനാറസൂറുന്ന ഇന്നതല്ല തെറ്റി നിൽക്കുന്നവർ എത്രയും വീണ്ടും വീണ്ടും അകറ്റാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതാണല്ലോ ഇന്ന് സമൂഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര അപകടകരമാണ് പക്ഷേ രണ്ടാളുകൾ പിണങ്ങി നിൽക്കുക അവരോട് ഇവനോട് ഒരു ഗുണ പറയാ ഇവനോടൊരു ഗുണ പറയാ എന്നിട്ട് അവർ രണ്ടുപേരെയും അടുപ്പിക്കുക ഒരാളെന്ന സ്ഥലം പറഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ അതുകൊണ്ട് മാത്രം നാളെ അഹൃദയിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പൊ അവരുടെ അനുവദനീയമാണ് ഇനി ഭാര്യയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം ഭാര്യ എന്തോ ഒരു അസ്വാരസ്യത്തിലാണ് ചിലപ്പോൾ പിണങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് എന്തോ ഒരു മാനസികമായ ഒരു ഒരു അസംതൃപ്തിയുണ്ട് അവിടെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ നുണ പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കളവ് പറയാം അനുവദനീയമാണ് എപ്പോഴും നുണ പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടരുത് അത് നുണ പറയാനല്ല ലൈസൻസ് അല്ല അത് ചില സമയങ്ങളിൽ തെറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ എത്തുമ്പോ അതല്ല നീ പൈസ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറയാ അത് തെറ്റാണ് എനിക്കത് വാങ്ങിച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്നിലൊന്നുമില്ല പൈസ ഇല്ല നുണ പറയാ രക്ഷപ്പെടാൻ അത് പറ്റില്ല അതല്ല പറയുന്നത് പിണങ്ങുമെന്ന് തെറ്റിപ്പോകുമെന്ന അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോ അവരെ രമ്യപ്പെടുത്താൻ നുണ പറയാം അല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങൾ പറ്റില്ല അത് നരകത്തിന്റെ നരകത്തിലേക്കുള്ള കവാടമാണ് അമ്മാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നന്മകളെല്ലാം പൊളിച്ചു കളയുന്ന ഈ കളവിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയേ മതിയാവും നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം നമ്മുടെ വാക്കുകളിൽ അത് ശീലമായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഇപ്പോ അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയുമോ വാർത്തകൾ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ എത്ര വാർത്തകളാണ് പൈസ കൊടുത്താൽ അങ്ങനെ വാർത്ത വായിക്കുകയാണ് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള വാർത്ത എനിക്ക് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനാണ് കൊടുക്കുക ഇന്ന നിലക്ക് വാർത്ത വായിക്കണം അങ്ങനെയാണ് വാർത്ത സൂക്ഷിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണേ കേൾക്കരുത് എന്നല്ല പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കരുത് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അതെല്ലാം കുറ്റകരമാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്ഷിക്കട്ടെ മഹാനായ ലുക്മാൻ ഉൽ ഹക്കിയും റതി അള്ളാഹാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിശാലിയായി മൂപ്പർക്ക് നുബൂവത്വം കൊടുത്തു ഹെക്കുമത്വം കൊടുത്തപ്പോൾ മൂപ്പർക്ക് മൂപ്പർ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഹെക്കുമത്തായിരുന്നു ഒരുപാട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഏതായാലും മഹാ മഹാമനീഷി ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാർക്ക് ഹൃദമത്ത് എടുത്തു കൊടുത്ത വലിയ മഹാനാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഖുർആാനിൽ ഒരു പേര് തന്നെ മഹാനവർഗങ്ങളുടെ പേരിൽ ലുക്കുമാൻ ഒരു സൂറത്തിന്റെ നാമം മഹാനായ ആ മഹാമനീഷി ഒരു യജ തന്റെ യജമാനൻ തന്നോട് പറഞ്ഞു അടിമയായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരാടിനെ അറുത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് നല്ല രണ്ട് നല്ല കഷ്ണം കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരാടിനകത്ത് നല്ല രണ്ട് കഷ്ണം അതിലുള്ള രണ്ട് നല്ല മാംസ കഷ്ണം കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു മഹാനവർഗങ്ങൾ ആടിനകത്തു നാവിനെയും ഹൃദയത്തെയും പറിച്ച് മഹാനായ അസഹീദിന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു പിന്നെ ചോദിച്ചു എന്താണിത് ഇതാണോ നല്ല അവയോ ഇതാണോ നല്ല മാംസ കഷ്ണം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നാൽ രണ്ട് ഒരു ആടിന് അറുത്ത് അടുത്ത ആടിന് അറുത്ത് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് മോശമായ സാധനത്തൊന്ന് ഒഴിവാക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും 
മഹാനായ ലുക്കുമാറുൽ ഹക്കീം റതി അള്ളാഹു അൻഹു നാവിനെയും ഹൃദയത്തെയും പറിച്ചു വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഇത് കണ്ടപ്പോ സയ്യിദ് ചോദിച്ചു ഇതെന്താണ് അപ്പൊ മഹാനായ ലുക്കുമാൻ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും നല്ല അവയം അത് തന്നെയാണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും മോശമായ അവയോമെന്നും മഹാനായ ലുക്കുമാനുൽ ഹക്കീം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളിത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ചരിത്രമാണ് ഇത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരുത്തന്റെ ഹൃദയം നേരെയാവുന്നതുവരെ ഒരുത്തന്റെ ഈമാൻ ശരിയാവില്ലെന്ന് നേരെയാവൂലെന്ന് മുസ്തീമിലാവില്ലെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അവ ഹൃദയം എങ്ങനെ നേരാവുക നാവ് നേരെയായാലല്ലാതെ ഹൃദയം നേരെയാവില്ല നാവ് ഹൃദയം വലിയ കണക്റ്റ് ആണ് ഇതിനനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തനം നടക്കുക അത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഈമാൻ അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് നാവിനെ നല്ല നിലക്ക് നിർത്തിയാൽ ഈമാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഈമാൻ ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാഹു നമ്മൾ എല്ലാവരെയും കാത്തിരിക്കട്ടെ പിന്നെ പേര് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് ആ